ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ബാ ഷെയർ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ഓണിയൻ ലൈം റൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശക്തി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തുകൊടുക്കുകയാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും ഇതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിലോട്ട് അര സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തുകൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉഴുന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉണക്ക മുളക് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ചെറുതായി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂനിഡ്സും കടലയും നമുക്കൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര കൈപിടി വീതം കടലയും ഒരു ആറേഴ് കാഷ്യൂനിഡ്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്തി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞതുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതായത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അല്ല ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ലൈം റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കറി ഉപ്പേരിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് പെട്ടെന്ന് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തത് ഇനി കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കൂടി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ലൈമ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറേ അധികം ദിവസത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി നാല് സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിന് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആവശ്യ നാല് സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ബാസ്മതി റൈസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വയ്ക്കുന്ന ചോറ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മ നിറവും നാരങ്ങയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ രുചി ചോറിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന രീതിക്ക് നന്നിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചോറ് എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കരുത് നമ്മളൊരു തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വേവിച്ചാൽ മതിയാവും നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാ